պետիկական համասարա ինստիտուս ռոմային ժամանակ և ստացել ռաջո ինժինյերի կրծություն, այդ ժամանակ Հայաստանում այդ կրծությունը ստանալ նարավոր չեր, իսկ նա սիրում էր այդ գործը, մինչև դեր ուսանող լինելը հավակել էր իր ձերքով ռաջո Ավարտելով այդ ինստիտութը նա իդեպ հատուկ ճանք էր կործադրելով դրա համար կարողացավ ստանալ նշանակում բյրականի աստագիտարան, որպես աշխատելու, որպես գիտ աշխատող նոր աստեղ ռաջո աստագիտության բաժնում, աստորեն նրա հետաքրքրությունների շրջանակում էին ռաջոդի տակները։ Եվ մեծ անդենայի ստեղթման, նախագծման գաղափարը այդքան հին պատմություն ունի։ Հանապարշ առաջնությունը տրվում էր ուսաստանյան գիտությանը և ամեն ինչ ինչ իրենից մեծ նշանակություն կարող էր ներկայացնել, որպես գիտական կարույց պլանավորվում էր և ամեն կերպ ստեղցվում էր և սարգվում Հուսաստանի ծանկացած տեղանքում, սակայն կերին շատ հաստատական էր այդ հարցում և չեր համաձայանում նման առաջարկների։ Բայց նախագիցը պետք էր իրականացնել և վանրարշտ էին հինասներ։ հետազոտությունների մեջ հայտնի է պարիսերումին, որպես անդենային մետրալոգյայի հիմունքների մերկայածությի չայաստանում և սովետական միությունում առաջին անգամ մշակվեց և իրագործվեց անդենային պարամետրերի ընթագր Եվ մինչև որս էլ առաջադեմն է, դա անդենաների մոտակա գոտում չապման միջոցն է։ Հաստորեն 1971 թվականից ենպես ստացվեց, որ հերունին դարձավ ինստիտութի տնոր են։ Նա միշտ ասում էր, որ դա չեր իր նպատակը, հիմնական նպատակներ անտենան կարուցելը, բայց այդ հիմնարկությունը շատ մեծ նշանակություն � 
եւ մշակվեցին ամենայն չափման էտալոններ միակ աշխարում այդ ժամանակ եւ մի անգամից դրանք դարձան սովետական պետական էտալոններ խնդիրեր գտնել հայաստանում համապատասխան տարածքը երկար ժամանակ որոնելուց հետո 70-ական անդվականների սկզբին հերոնին կանգարավ արագած լերան հարավային ստորոտում Փորգով եւ Տղեր Գյուղերի արանքում գտնվող մի տարածության վրա որը եւ ուրեմն կուսակցության կենտրոնի որոշմամբ հատկացվեց ռադիոֆիզիկայի գետահետազական համամյութենական ինստիտուտի բանային է որ այդ ժամանակ կենտկոմի հենց որոշման Բորգով եւ Տղեր Գյուղերը որպես ոչ հեռանկարային այսպես ասած Գյուղեր որոշված էր քանդել տեղափոխել դաշտավայր ինչու որովհետեւ էլեկտրականություն չկար որովհետեւ ճանապարհ չկար դպրոց բնականաբար չկար եւ այլն այսինքն պայմաններ ապահովել այնտեղ հնարավոր չէր ապրելու համար եւ տեղեր գյուղը մասնավորապես արդեն տեղահանված էր ամբողջությամբ Փորկովին սпасում էր նույն ճակատագիրը երբ սկսեց շինարարությունը արագատի գիտական կենտրոնում այդ գյուղերը վերակենթանացան օրգովցիները աշխատում էին շինարարության ոլորտում կառուցվեց ճանապարհը փոքր կամուրջ համբերտ կետով անցնելու համար եւ այլ դա հրաշալի օրինակ է այն բանի երբ գիտությունը նպաստում է հասարակության կայունացման հա ուրեմն նարագածի կենտրոնում հիմա էլ կան այդ ամենայն չափումների էտալոնները եւ վերջապես հիմնարկությունը աճելով եւ դառնալով շատ հարուստ կազմակերպություն ի վիճակի եղավ իր սեփական միջոցներով կառուցել սկսել շինարարությունը մեծ ռադիոդիտակի այսինքն Պարիս հայրենու իրձը ի կատար աճելով ապոլային հայելային անտենաներ կամ եւ պատորայում ժամանակին ուկրաինան հիմա ռուսաստանի տարածքում ոչ պարսկաստանում ոչ թուրքիայում ոչ հարևան մեջ ավելի մոտիկ փոքր երկրներում նման գործիքներ չկա եվրոպայի լավագույն ռադիո ռադիոդիտակների շարքին կարելի է դասել մեր ռադիոդիտակը բայց կամ մի բայց որը ունիկալությունն է ապահովում մեր ռադիոդիտակի բանն է որ մեր ռադիոդիտակը ռադիո օպտիկական դիտակ է եզակի երևույթ աշխարհում առաջին է եւ միակտեր ռադիո աստղադիտակ որի նույն աղանցքով սովորական աստղադիտակ կա ինչ էլ պեսել կոչում ենք ռադիո օպտիկական դիտակ սա է առավելություններից մեկը բազմաթիվ տեսակ ինքնակատուն տեխնիկական առավելություններից մեկը նշեմ միայն դատաշկրտություն մեր ռադիոդիտակի զգայունությունը շատ բարձր է որպեսի համեմատելի լինի ես կարող եմ այսպես էքստրապոլացիաներ ջերմային էներգիային ռադիո էներգիան եթե ձևափոխ ենք ջերմային էներգիայի ապազգայունությունը մեր ռադիոդիտակի բավարար է որպեսի զգալ Տոկիոյում վառված մի մոմի ջերմություն Ի 
հարկե պարիսերուն ու գործը չպետք է փոշյանը, այդ կարգի գործիքը, որ ունի Հայաստան, անկաղ Հայաստան պետությունը, այս պահին կոնսերվացված է և չի աշխատում վինասական միջոցների պատճարով և կարիք ունի ինչ խոսք մոդերնիզացիայի, այսինքն տեխնիկական ժամանակակից ձերխբերումների արդյունքում, կարելի է, այսինքն դրանք ծկիրարման արդյունքում, կարելի կլինի մեր գործիքը էլ ավելի լավը դարձնել։ Եվ այն պետք եք սանչոր ժամաշխատի և հայտնագոր� մի նպատակել կա, որ իմ նախաձերնած այսպես ստարթապ կարելի է անվանել բիզնես մոտելի մեջ նշված է, դա ուսումնա հետազոտական խնդիրն էրն են, որ կարելի է իրականացնել այդ տարածքում և մասնավորապես անտենայի վրա, նրա մոդերնացման վերական գնման ընթացքում և աշխատանքի ընթացքում կլինեն շատ և շատ խնդիրներ, որոնք ձեր նման երտասարդների համար նյութ կհանդիսանան իրենց թեզը կազմակերպելու և պատրաստելու, իրագործելու և ներ� և գյուտահարությունը իրականացնելու համար բազայի է անրարշտ, սա հոյակա բազայի այդ բանի համար, ինչու չէ կարող են նաև արտասահմանից ուսանով մեր մասնակցել այդ գործերին և իտնականներ։ Եվ երորդ ուղությունը, � որ ժրավական զարգացած ողություն է աշխարում, իրկ Հայաստանում այդ դիտակը, որկովը և առագածի կենտրոնը մաստու վիզիտ կետերից մեկն է ծանկացած հյուրի համար Հայաստանում կարծում են։ Որոշ կայլեր կատարվում � Հուսով եմ, որ մոտ ժամանակներում ենք նորից կհանդիպենք և արդեն աշխատող հատը զիտակին։ Վայսման սետ, Ա մեն իս ճաճտ բայ հիս դիծ, բարիս հերունիս դիծ, is enough in science and uh, art to say that he was gifted by the God. And uh, all his life uh, he served for the divine. He worked for the progress, uh, tried to make the life better and uh, more beautiful. He chose uh, the way in his work straight and ahead. Paris Heruni did not uh, only find out uh, old astronomers. He shared his insights with contemporary scientists, uh, made friends all over the world. Uh, being apart from policy, independent scientists, one can say there lived a man on the earth, unique and uh, irreplaceable Paris Heroine.